നമസ്കാരം ആദ്യ വാർത്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യ ഈ മണിക്കൂറിലെ പ്രധാന വാർത്തകൾ വിശദമായ വാർത്തയിലേക്ക് എറണാകുളം മഹാരാജാസിൽ എസ് എഫ് ഐ പ്രവർത്തകനെ കൊട്ടിക്കൊന്നു ഇടുക്കി വട്ടവട സ്വദേശി അഭിമന്യുവാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത് ഇന്നലെ രാത്രി പന്ത്രണ്ടരയോടെയാണ് സംഭവം നവാഗതർക്ക് സ്വാഗത പോസ്റ്റർ ഒട്ടിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടായ തർക്കമാണ് കൊലപാതകത്തിന് കാരണമെന്നാണ് സൂചന എസ് എഫ് ഐ ഇടുക്കി ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗമായിരുന്ന അംഗമായിരുന്നു കൊല്ലപ്പെട്ട അഭിമന്യു സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മൂന്ന് ക്യാമ്പസ് ഫ്രണ്ട് പ്രവർത്തകരെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു മറ്റൊരു എസ് എഫ് ഐ പ്രവർത്തകനും ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട് കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി കൊച്ചിയിൽ നിന്നും എസ് എസ് ശരൺ ചേരുന്നു ശരൺ എപ്പോഴായിരുന്നു സംഭവം എന്താണ് സംഭവിച്ചത് രഞ്ജിനി ഇന്നലെ രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിയോടുകൂടിയാണ് ക്യാമസ് ഫ്രണ്ട് പ്രവർത്തകർ എസ് എഫ് ഐ പ്രവർത്തകർക്ക് നേരെ ആക്രമണം നടത്തുന്നത് മഹാരാജാസിന്റെ മഹാരാജാസ് കോളേജിന്റെ ഫ്രണ്ട് ഗേറ്റിന് മുന്നിൽ വച്ചായിരുന്നു ഇത്തരത്തിലൊരു ആക്രമണം നടത്തുന്നത് അതായത് കത്തിയുണ്ട് കുത്തി പരിക്കേൽപ്പിക്കുകയായിരുന്നു എസ് എഫ് ഐ പ്രവർത്തകരായ അഭിമന്യു എസ് എഫ് ഐ പ്രവർത്തകരും അതോടൊപ്പം തന്നെ രണ്ടാം വർഷ വിദ്യാർത്ഥികളായ അഭിമന്യു അഭിമന്യുവിനാണ് കുത്തേറ്റത് ആദ്യം അഭിമന്യുവിനെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തി എത്തിക്കുമ്പോഴേക്കും അഭിമന്യു മരിക്കുകയായിരുന്നു ഒപ്പം തന്നെ അർജുനും കുത്തേറ്റിട്ടിരുന്നു അർജുൻ ഇപ്പോൾ ഗുരുതരമായ നിലയിൽ മറ്റൊരു ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ് ഏതായാലും ഇന്നലെ വൈകിട്ട് അതായത് വീണ്ടും ഒരു ക്യാമ്പസ് കൊലപാതകം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു എറണാകുളം മഹാരാജാസിൽ എസ് എഫ് ഐ പ്രവർത്തകനെ കുത്തിക്കൊന്നിരിക്കുന്നു താങ്കൾ ഈ വാർത്ത അറിഞ്ഞിരിക്കുമല്ലോ എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുന്ന ഈ ഒരു വാർത്തയോട് തീർച്ചയായും ഞാൻ ആ വാർത്ത അറിഞ്ഞ എറണാകുളത്തേക്കുള്ള യാത്രയിലാണ് പ്രതിഷേധാർഹമായിട്ടുള്ള ഒരു നിമിഷം കൂടിയാണ് മഹാരാജാസ് കോളേജിനെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്കറിയാം മറ്റ് അക്രമ സംഭവങ്ങൾ വല്ലാത്ത രീതിയിൽ അസരകത്ത് ചില പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടായെങ്കിൽ പോലും ഇത്തരം വിദ്യാർത്ഥി സംഘടന തമ്മിൽ പരസ്പരം ഇത്തരം പ്രയാസങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത ഒരു ക്യാമ്പസ് കൂടിയാണ് മഹാരാജാസ് ക്യാമ്പസ് എന്നാൽ ഏതാനും ദിവസങ്ങളായി ആ ക്യാമ്പസിനകത്തേക്ക് എൻ ഡി എഫിന്റെയും ക്യാമ്പസ് ഫ്രണ്ടിന്റെയും പ്രവർത്തകർ പുറത്തു നിന്ന് കടന്നു വന്ന് ക്യാമ്പസിന്റെ സമാധാന അന്തരീക്ഷ താർപ്പത്തിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്നലെ ഒന്നാം വർഷ വിദ്യാർത്ഥികളെ വരവേൽക്കുന്നതിനായിട്ടുള്ള കോളേജിനകത്ത് കൊടിതോരണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ വരുത്തുമ്പോഴാണ് അഭിമന്യുവിനെയും അർജുനെയും നേരെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള അക്രമം അഭിമന്യു ആ ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ മരണപ്പെടുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായി തീർച്ചയായും ക്യാമ്പസിന്റെ സമാധാന അന്തരീക്ഷത്തെ തകർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഗുണ്ടാ സംഘങ്ങളെ ചേർത്തുകൊണ്ട് ക്യാമ്പസുകൾക്കകത്തേക്ക് ഇത്ര സംഘങ്ങൾ കടന്നു വരുന്നത് ക്യാമ്പസിന്റെ മതനിരപേക്ഷ ഉൾപ്പെടെ തകർക്കുന്ന വർഗീയ ഫാസ്റ്റുകളാണ് ക്യാമ്പസുകൾക്കകത്ത് കടന്നു വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇവർ ഒറ്റപ്പെടുത്തണം കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കണം ഒരു ഘട്ടത്തിൽ അംഗീകരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി എസ് എഫ് ഐ പഠിപ്പുമടക്കുകയാണ് ഈ കുറ്റക്കാരെ പരമാവധി ശിക്ഷ നൽകുന്ന ആവശ്യമായ ഇടപെടൽ നൽകണം പ്രതികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി പോലീസ് തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഇനിയും കൂടുതൽ പ്രതികൾ ഇതിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് അവരെ കൂടി അറസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിയമത്തിന് മുന്നിൽ കുറ്റക്കാരെ കൊണ്ടുവരണ ആവശ്യമായ ഇടപെടൽ നിർത്തണം ക്യാമ്പസുകളിൽ സമാധാന അന്തരീക്ഷം കൊണ്ടുവരണ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇടപെടലുകൾ അത് എല്ലാവരും ഒറ്റക്കെട്ടായി നടത്തേണ്ടതുമായിട്ടുണ്ട് എം വിജയൻ തുടരുക ഇപ്പോൾ പി രാജീവ് കൂടി നമ്മോടൊപ്പം ചേരുന്നു ശ്രീ പി രാജീവ് വളരെ ദുഃഖകരമായ ഒരു വാർത്ത വീണ്ടും ഒരു ക്യാമ്പസ് കൊലപാതകം താങ്കൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു വാർത്തയോട് പ്രതികരിക്കുന്നത് അങ്ങേറ്റം ഭീകരമായ ഒരു സംഭവമാണ് അവിടെ എൻ ഡി എഫിന്റെ അതുപോലെ ക്യാമ്പസ് ഫ്രണ്ടിന്റെ ഭീകരവാദികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മഹാരാജസ് നടന്നിട്ടുള്ളത് യാതൊരുവിധ സംഘർഷവും ഇല്ലാതെ ആസൂത്രണം ചെയ്ത ഒരു കൊലപാതകം മഹാരാജസ് പോലെ ഒരു ക്യാമ്പസിനകത്ത് നടന്നു എന്നുള്ളത് അങ്ങേറ്റം ഗൗരവമായ കാര്യമാണ് കഴിഞ്ഞൊരു നാല് പതിറ്റാണ്ടിനിടയിൽ എറണാകുളം ജില്ലയിലെ ക്യാമ്പസുകൾക്കകത്ത് ഇതുപോലൊരു കൊലപാതകമോ ഇത്തരത്തിലുള്ള സംഭവങ്ങളോ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ബോധപൂർവം തന്നെ കൊലപാതകം നടത്തുക അതിന്റെ ഭാഗമായി സംഘർഷങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ള ഭീകരവാദ രീതികളാണ് ഈ സംഘടന പിന്തുടരുന്നത് എല്ലാ വിഭാഗം ആളുകളും ഒത്തുചേർന്ന് തന്നെ ഇതിനെതിരെയുള്ള സംയുക്ത പ്രതിരോധ നിലയും കെട്ടിപ്പിടിക്കേണ്ടതുണ്ട് ശ്രീ പി രാജീവ് ആരാണ് ഇതിന് പിന്നിലെന്നാണ് താങ്കൾ സംശയിക്കുന്നത് അതിനിപ്പോ മൂന്ന് പേരെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തതായിട്ടാണ് എനിക്ക് മനസ
നവാഗതർക്ക് പോസ്റ്റർ ഒട്ടിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തർക്കമാണ് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവത്തിൽ എത്തി നിൽക്കുന്നതെന്നാണ് അറിയാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത് ക്യാമ്പസിൽ നേരത്തെ ഉടലെടുത്ത ഒരു തർക്കമാണോ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവത്തിൽ എത്തി നിൽക്കുന്നത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും താങ്കൾക്ക് അറിയാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ അറിയില്ല പക്ഷേ ഏത് അടുത്തിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണെങ്കിലും രാത്രി വന്ന് ഒരു സംഘം പുറത്തു നിന്ന് വന്ന് ആയുധങ്ങളുമായി വരുന്നു വരുന്നവരിലാണെങ്കിൽ ഭൂരിപക്ഷം ആളുകളും ക്യാമ്പസുകൾക്ക് അകത്തുള്ള ആളുകളല്ല അതിൽ തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള കൊലപാതകം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് പരിശീലനം കിട്ടിയ സംഘം വരുന്നു അപ്പൊ അത് ആസൂത്രിതമായി തന്നെ ക്യാമ്പസുകൾക്കകത്ത് ഇത്തരത്തിലുള്ള കലാപങ്ങളും കൊലപാതകങ്ങളും സൃഷ്ടിക്കുക ശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പ്രത്യേകിച്ച് സംബന്ധിച്ചുള്ള അന്വേഷണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് വളരെയധികം നന്ദി ശ്രീ പി രാജീവ് ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളോട് സഹകരിച്ചത് ഇപ്പോൾ വിജിൻ നമ്മോടൊപ്പം ചേർന്ന് ചേരുന്നുണ്ട് വിജിൻ ശ്രീ പി രാജീവ് പറഞ്ഞ പോലെ ക്യാമ്പസിനകത്ത് കൊലപാതകവും അക്രമവും സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള ഒരു സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള ഒരു ബോധത്തിന്റെ പുറത്താണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് വേണോ മനസ്സിലാക്കാൻ മഹാരാജനെ സംബന്ധിച്ച് മഹാരാജാസ് കോളേജിൽ ക്യാമ്പസ് പ്രവർത്തനം ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പുറത്തു നിന്ന് എൻ ഡി എഫിന്റെ ഗുണ്ടാ സംഘം ക്യാമ്പസ് ഫ്രണ്ടിന് വേണ്ടി മഹാരാജസ്നേഹത്തെ കടന്നു വന്നിട്ടുള്ളത് അവിടെ ഏറ്റവും സമാധാനത്തോടു കൂടിയാണ് വിദ്യാർത്ഥി രാഷ്ട്രീയം നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരു ക്യാമ്പസ് കൂടിയാണ് വിദ്യാർത്ഥി രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒരു തരത്തിലും അടുത്ത കാലത്തൊന്നും അക്രമം നടക്കാത്ത ഒരു ക്യാമ്പസ് കൂടിയാണ് ഒന്നാം വർഷ വിദ്യാർത്ഥികളെ വരവേൽക്കാൻ എല്ലാവരും ഒന്നുപോലെ ഇടപെടൽ നടത്താറുണ്ട് അവിടെ യൂണിറ്റ് ഇല്ലാത്ത അവിടെ ഇടപെടാത്ത ക്യാമ്പസ് ഫ്രണ്ട് എൻ ഡി എഫിന്റെ കൂട്ടുകൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ പരിശീലനം ലഭിച്ച ആൾക്കാർ എന്തിനൊരു ക്യാമ്പസിനകത്ത് കൊടിതോരണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നാം വർഷ വിദ്യാർത്ഥികളെ വരവേൽക്കാൻ പോസ്റ്റർ പതിക്കാൻ വരുമ്പോൾ കയ്യിൽ കത്തി കരുതേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് സ്മാരക ആയുധങ്ങളുമായിട്ടാണ് ഇവർ കടന്നു പോകുന്നത് അതിന് പിന്നിൽ തന്നെ ഗുണമായി ലക്ഷ്യമുണ്ട് ആ ക്യാമ്പസിന്റെ സമാധാന അന്തരീക്ഷത്തെ തകർക്കാൻ ആ ക്യാമ്പസിന്റെ എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള വിദ്യാർത്ഥി സൗഹൃദ തകർക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യവുമായിട്ടാണ് ഈ ഗുണ്ടാസം കടന്നു വന്നിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറാണ് അതുപോലെ തന്നെ ക്യാമ്പസ് ഗ്രൂപ്പിനെ പോലുള്ള ഈ മത തീവ്രവാദ സംഘടനകൾ ആ സംഘടനകൾ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല അവർ പ്രത്യേക ട്രെയിനിങ് നേടിയിട്ടുള്ള ഗുൺ സംഘങ്ങളാണ് മത തീവ്രവാദ സംഘടനകളാണ് അത് തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ക്യാമ്പസുകളിൽ നിന്നുൾപ്പെടെ ഇവരെ ഒറ്റപ്പെടുത്താൻ ആവശ്യമായ രീതിയിൽ ഇടപെടൽ നടത്തണം എ ബി വി പി യു അത്തരത്തിൽ ക്യാമ്പസ് ഫ്രണ്ട് പോലുള്ള സംഘടനകൾ ക്യാമ്പസുകൾക്കകത്ത് മതനിരപേക്ഷ തകർക്കാൻ വേണ്ടി കടന്നു വരുന്നവരാണ് അവരെ ഒറ്റക്കെട്ടായി പൊതുസമൂഹം ഒന്നടങ്കം എതിർക്കുന്നതിനും അവരെ ഒറ്റപ്പെടുത്തുന്ന ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇടപെടൽ ഉണ്ടാകണം ഏറ്റവും ദുഃഖകരമായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും പ്രതിഷേധാർഹമായിട്ടുള്ള ഒരു നിമിഷം കൂടിയാണ് ഒരു പാവപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥി ക്യാമ്പസിൽ പഠിക്കാൻ വന്നു എസ് എഫ് ഐക്കാരനായി എന്നതുകൊണ്ട് ജീവൻ തന്നെ നഷ്ടപ്പെടുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായിട്ട് ഇത് അത് എനിക്ക് പറയുമ്പോൾ തന്നെ വേറെ പ്രയാസമുള്ള ഒരു കാര്യം കൂടിയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഗുണ്ടാ സംഘങ്ങളെ ക്യാമ്പസ് പോലുള്ള തീവ്രവാദ സംഘടനകളെ ഒറ്റപ്പെടുത്താനും അവരെ ക്യാമ്പസിൽ നിന്ന് ഇല്ലാതാക്കാൻ ആവശ്യമായ ഇടപെടലുകൾ എല്ലാവരും ഒറ്റക്കെട്ടായി നടത്തണം എന്ന് തന്നെയാണ് പറയാനുള്ളത് കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറാണ് വളരെയധികം നന്ദി എം വിജി ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ചതിന് ഇപ്പോൾ മഹാരാജാസ് കോളേജിൽ നിന്നും എസ് എസ് ശരൺ തുടരുന്നുണ്ട് ശരൺ കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ ലഭ്യമായിട്ടുണ്ടോ രഞ്ജിനി ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഇന്നലെ രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിയോട് കൂടിയായിരുന്നു മഹാരാജാസ് കോളേജിന്റെ ഫ്രണ്ട് ഗേറ്റിന് മുന്നിൽ വെച്ച് ഇത്തരത്തിലൊരു ആക്രമണം ഉണ്ടാകുന്നത് പത്തോളം 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 പേരാണ് ക്യാമ്പസ് ഫ്രണ്ടിന്റെ പത്തോളം പേരാണ് എസ് എഫ് ഐ പ്രവർത്തകർക്ക് നേരെ ആക്രമണം നടത്തുന്നത് രണ്ടാം വർഷ വിദ്യാർത്ഥികളായ അർജുൻ ഒപ്പം തന്നെ അഭിമന്യു എന്നിവർക്കാണ് ആദ്യം പരിക്കേറ്റത് അഭിമന്യുവിനെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കുമ്പോഴേക്കും ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ എത്തി എത്തിക്കുമ്പോഴേക്കും അഭിമന്യു മരിക്കുകയായിരുന്നു ഒപ്പം തന്നെ അർജുൻ മറ്റൊരു ആശുപത്രിയിൽ ഗുരുതരമായ നിലയിൽ ചികിത്സയിലാണ് ഏതായാലും മൂന്ന് ക്യാമ്പസ് ഫ്രണ്ട് പ്രവർത്തകരെയാണ് ഇപ്പോൾ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തിരിക്കുന്നത് 
ഇത് ഇതിൽ തുടങ്ങിയ സംഘർഷം രാത്രിയോടുകൂടി അക്രമത്തിലേക്ക് കലാശിക്കുകയായിരുന്നു ഒരു പന്ത്രണ്ട് മണിയോടുകൂടി തന്നെ മഹാരാജാസ് ഗേറ്റിന് മുന്നിൽ വെച്ചാണ് പത്തോളം അടങ്ങുന്ന ക്യാമ്പസ് ഫ്രണ്ട് പ്രവർത്തകർ എത്തുകയും ഇവർക്ക് നേരെ ആക്രമണം നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നത് ഏതായാലും ക്യാമ്പസ് ഫ്രണ്ട് പ്രവർത്തകരെ മൂന്ന് പേരെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയുള്ളവർക്കായിട്ടുള്ള അന്വേഷണം തുടരുകയാണ് എറണാകുളം മഹാരാജാസിൽ എസ് എഫ് ഐ പ്രവർത്തകരെ കുത്തിക്കൊന്നിരിക്കുന്നു ഇടുക്കി വട്ടവട സ്വദേശി അഭിമന്യുവാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത് ഇന്നലെ രാത്രി പന്ത്രണ്ടരയോടെയാണ് സംഭവം നവാഗതർക്ക് സ്വാഗത പോസ്റ്റർ ഒട്ടിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടായ തർക്കമാണ് കൊലപാതകത്തിന് കാരണമെന്നാണ് ഇപ്പോൾ ലഭ്യമായിരിക്കുന്ന സൂചന എസ് എഫ് ഐ ഇടുക്കി ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗമായിരുന്നു കൊല്ലപ്പെട്ട അഭിമന്യു സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മൂന്ന് ക്യാമ്പസ് ഫ്രണ്ട് പ്രവർത്തകരെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിട്ടുണ്ട് മറ്റൊരു എസ് എഫ് ഐ പ്രവർത്തകനും ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട് വാർത്തകളിലേക്ക് വീണ്ടും ഓർത്തഡോക്സ് സഭയിലെ വൈദികർ ബലാത്സംഗം ചെയ്തതായി സ്ത്രീയുടെ നിർണായക മൊഴി മൊഴിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ബലാത്സംഗത്തിന് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഇന്ന് കേസെടുക്കും ക്രൈംബ്രാഞ്ച് എസ് പി സാബു മാത്യുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമാണ് വീട്ടമ്മയുടെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തിയത് ഭർത്താവിന്റെ ആരോപണത്തിൽ പറയുന്നതുപോലെ വൈദികർ തന്നെ പീഡിപ്പിച്ചതായി യുവതി ക്രൈംബ്രാഞ്ച് സംഘത്തിന് മൊഴി നൽകി ഓർത്തഡോക്സ് സഭയിലെ അഞ്ച് വൈദികരെ പ്രതിയാക്കി ഇന്ന് എഫ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യും കുമ്പസാര രഹസ്യം ചോർത്തി വൈദികർ തന്റെ ഭാര്യയെ പീഡിപ്പിച്ചെന്ന പരാതി ഓർത്തഡോക്സ് സഭയ്ക്കാണ് ഭർത്താവ് നൽകിയത് ഭരണപരിഷ്കാര കമ്മീഷൻ ചെയർമാൻ വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ ഇക്കാര്യം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഡി ജി പിക്ക് കത്ത് നൽകിയതോടെ പോലീസ് അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിക്കുകയായിരുന്നു വൈദികർക്കെതിരെ എഫ് ഐ ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതായി ഡി ജി പി ലോക്നാഥ് ബെഹ്റ സ്ഥിരീകരിച്ചു കേസന്വേഷണം ഊർജിതമായതോടെ വൈദികരെ ഉടൻ തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്തേക്കും ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോട്ടയം ലൈംഗിക പീഡന പരാതി നൽകിയ കന്യാസ്ത്രീക്കെതിരെ ആരോപണങ്ങളുമായി സഭയിലെ ഒരു വിഭാഗം കന്യാസ്ത്രീകളും കന്യാസ്ത്രീയുടെ അധികാരമോഹമാണ് ആരോപണങ്ങൾക്ക് പിന്നിലെന്ന് മദർ ജനറൽ ആരോപിച്ചു എന്നാൽ പഴുതടച്ച അന്വേഷണവുമായി മുന്നോട്ട് നീങ്ങാനാണ് പോലീസിന്റെ നീക്കം ജലന്ധറിൽ നിന്നെത്തിയ കന്യാസ്ത്രീ സംഘം അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നേരിൽ കണ്ടാണ് നിലപാടറിയിച്ചത് ബിഷപ്പിനെതിരെ ആരോപണം ഉന്നയിച്ച കന്യാസ്ത്രീക്ക് ഗുരുതരമായ സ്വഭാവ ദൂഷ്യമുണ്ട് നഷ്ടമായ മദർ സുപ്പീരിയർ സ്ഥാനം തിരിച്ചുപിടിക്കാനുള്ള നീക്കമാണ് പരാതിക്ക് പിന്നിലെന്നും ഇവർ ആരോപിക്കുന്നു ഇതിൽ നിന്നും ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായത് ഒഴിവാക്കപ്പെട്ട സുപ്പീരിയർ സ്ഥാനം തിരിച്ചു കിട്ടുവാനുള്ള ഒരു സമ്മർദ്ദം തന്ത്രമായിരുന്നു എന്നാൽ ആരോപണങ്ങൾ പീഡനത്തിനിരയായ കന്യാസ്ത്രീയും ഒപ്പമുള്ളവരും തള്ളി പരാതിയിൽ സഭാ നേതൃത്വം നടപടിയെടുക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ ഇതിനായുള്ള സൂചനയും ലഭിച്ചു ഇതോടെയാണ് ബിഷപ്പ് പരാതി നൽകിയതെന്നും കന്യാസ്ത്രീ പോലീസിന് നൽകിയ മൊഴിയിൽ പറയുന്നു കന്യാസ്ത്രീയുടെ പ്രാഥമിക മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തിയ പോലീസ് ഇന്നോ നാളെയോ കോടതിയിലെത്തിച്ച് രഹസ്യമൊഴി രേഖപ്പെടുത്തും ഇതിനുശേഷമാകും ബിഷപ്പിനെ ചോദ്യം ചെയ്യാനായി അന്വേഷണ സംഘം ജലന്ധറിലേക്ക് പോവുക ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോട്ടയം മുഖ്യ വിജിലൻസ് കമ്മീഷണറായി കെ വി ചൌധരിയെ നിയമിച്ചതിനെതിരായ ഹർജിയിൽ സുപ്രീം കോടതി ഇന്ന് വിധി പറയും വിജിലൻസ് കമ്മീഷണറായി ടി എം ബഹസിനെ നിയമിച്ചതിനെയും സന്നദ്ധ സംഘടനയായ കോമൺ ഹൌസ് നൽകിയ ഹർജിയിൽ ചോദ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിയമനങ്ങൾ വിജിലൻസ് കമ്മീഷന്റെ വിശ്വസ്തിക്ക് വിശ്വാസ്യതയ്ക്ക് കോട്ടം തട്ടിക്കുന്നതും ഏകപക്ഷീയവുമാണ് എന്നാണ് ഹർജിയിലെ ആരോപണം പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സമിതി ഐക്യകണ്ഠേനയാണ് നിയമനം നടത്തിയത് എന്നാണ് കേന്ദ്രം കോടതിയെ അറിയിച്ചത് ജസ്റ്റിസ് അരുൺ മിശ്രയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ബെഞ്ചാണ് കേസിൽ വിധി പറയുക കൈക്കൂലി കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ കൊച്ചി നാവികസേന ആസ്ഥാനത്തെ ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ രാകേഷ് കുമാർ ഗാർഗിനെയും രണ്ട് കരാറുകാരെയും ഇന്ന് എറണാകുളം സി ബി ഐ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കും കൊച്ചി നാവികസേന ആസ്ഥാനത്തിനുള്ളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മിലിറ്ററി എഞ്ചിനീയറിംഗ് സർവീസ് ഓഫീസിലും ചീഫ് എഞ്ചിനീയറുടെ വസതിയിലും ഇന്നലെ സി ബി ഐ നടത്തിയ റെയ്ഡിൽ അഞ്ചു കോടി രൂപയും സ്വർണവും വജ്രങ്ങളും കണ്ടെത്തിയിരുന്നു തുടർന്ന് രാകേഷ് കുമാർ ഗാർഗിനെയും രണ്ട് കരാറുകാരെയും സി ബി ഐ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു പ്രതിരോധ വകുപ്പിന്റെ കെട്ടിട നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കരാറുകാരിൽ നിന്നും കൈക്കൂലി വാങ്ങിയെന്ന ആരോപണത്തെ തുടർന്നാണ് റെയ്ഡ് നടത്തിയത് കൊച്ചിയിൽ നിർമ്മിച്ച ഒരു കെട്ടിടത്തിന് മാത്രം എൺപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയാണ് ഇയാൾ കരാറുകാരിൽ നിന്നും കോഴ വാങ്ങിയത് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലുണ്ടായ ചാവേർ ആക്രമണത്തിൽ ഇരുപത് പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു നിരവധി പേർക്ക് പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ ജലാലാബാദിലായിരുന്നു ആക്രമണം സിഖ് ഹിന്ദുമത വിഭ
ബ്ലൂസ് അഫയർ എന്റർടൈൻമെന്റ്സ് ഈ അവാർഡ് ഒരുക്കിയത് കാനഡയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി സൌത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ചലച്ചിത്ര പ്രതിഭകൾക്ക് പുരസ്കാരം നൽകി ആദരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ചടങ്ങാണ് ഏകദേശം രണ്ട് രണ്ടര വർഷത്തെ ഹോംവർക്കുകൾക്ക് ശേഷമാണ് ഞങ്ങൾ ടിസ്ഫ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുതിയ ഒരു അവാർഡ് നൈറ്റുമായിട്ട് ഞങ്ങളിപ്പം ലോഞ്ച് ചെയ്തത് ടിസ്ഫ മീൻസ് ടൊറോണ്ടോ ഇൻ്റർനാഷണൽ സൗത്ത് ഏഷ്യൻ ഫിലിം അവാർഡ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ സൗത്ത് ഏഷ്യൻ സിനിമ ആസ്വാദകരെയും പങ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഓൺലൈൻ വഴി വോട്ടിങ്ങിലൂടെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന താരങ്ങളെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ഒരു അവാർഡ് അതായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഡ്രീം രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ജനുവരി മുതൽ ഡിസംബർ വരെയുള്ള ചിത്രങ്ങളെയാണ് അവാർഡിനായി പരിഗണിക്കുന്നത് ഇതിനു പുറമെ നോർത്ത് അമേരിക്കയിൽ നിന്നുള്ള ഷോർട്ട് ഫിലിം എൻട്രികളും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് വോട്ടിങ്ങിലൂടെയാണ് താരങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുത്തത് സൌത്ത് ഇന്ത്യൻ ചിത്രങ്ങളെയും കലകളെയും കാനഡയിലേക്ക് എത്തിക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യമെന്ന് ടിസ്വ ചെയർമാൻ അജീഷ് രാജേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു സൗത്ത് ഏഷ്യൻ കലകൾ ടൊറോണ്ടോയിലെ ആസ്വാദകർക്ക് മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഞങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് ഇങ്ങനൊരു കമ്പനി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലായിരുന്നു തുടക്കം നാളിതുവരെ വളരെയധികം ഭംഗിയായി തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ ഓരോ പ്രോഗ്രാമുകൾ നടത്തിയിട്ടുള്ളത് എല്ലാ പ്രോഗ്രാമിലും വളരെയധികം സക്സസ്ഫുള്ളായിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ ഇംഗ്ലണ്ട് പര്യടനത്തിന് നാളെ തുടക്കം മൂന്ന് വീതം ട്വന്റി ട്വന്റിയും ഏകദിനവും അഞ്ച് ടെസ്റ്റുകളുമാണ് ഇന്ത്യ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ കളിക്കുക പരമ്പരയിലെ ആദ്യ ട്വന്റി ട്വന്റി നാളെ ഓൾഡ് റാഡ്ഫോർഡിൽ നടക്കും ഇന്ത്യൻ സമയം രാത്രി പത്ത് മണിക്കാണ് മത്സരം അയർലൻഡിനെതിരായ ട്വന്റി ട്വന്റി പരമ്പര സ്വന്തമാക്കിയതിന്റെ ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ് ഇന്ത്യ മറുവശത്ത് ഓസ്ട്രേലിയ ഓസ്ട്രേലിയെ തരിപ്പണമാക്കിയതിന്റെ കാര്യ